നിങ്ങൾ ഒരു കൊറോണ ബാധിത രാജ്യത്തു നിന്നോ പ്രദേശത്തു നിന്നോ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു അതിൽ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബൈ ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തോന്നി അപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ തോന്നി ഇപ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ ലക്ഷണങ്ങളെ കണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ച പോയ ദിശാ നമ്പർ വിളിച്ചു ദിശാ നമ്പർ വിളിച്ച് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ചെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ആ പ്രത്യേക വാർഡിൽ തന്നെ നേരിട്ടെത്തി ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു ആങ്ഷ്യസ് ആകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള മരുന്ന് തന്നു ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കഴിയാം എന്ന് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതേപോലെ ആ സെയിം വണ്ടിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ഡോക്ടർ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉടനെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങരുത് സെയിം വണ്ടിയിൽ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതേ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പരിച ഇതേ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസം വരെയും പാലിക്കണം അതിന് പുറമേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അറിയേണ്ട ഒന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി തുണികളൊക്കെ നനയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എപ്പോഴും എത്ര ഒരു പ്രയാസമുള്ള നേരമാണെങ്കിലും ആ മുറിക്കകത്ത് കഴിയുന്നത് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ മുറിക്കകത്ത് കയറി ഇരിക്കരുത് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് മുറിയുടെ പുറത്തേ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരിക്കലും അകത്ത് കയറി ഇരിക്കരുത് ഇനി സന്ദർശകരായിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് മുറിയിൽ കയറുന്നില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ വന്ന് സന്ദർശകർ വന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല അപ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര സന്ദർശകരെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഫോണിൽ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൾ വഴിയൊക്കെ സന്ദർശകരോട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുക ആഹാരം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തോണം പാത്രങ്ങൾ മറ്റ് കപ്പ് ഗ്ലാസ് സ്പൂൺ എല്ലാം വ്യത്യാസം ഒരു പ്രത്യേക സെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അസുഖമായിട്ട് കഴിയുന്ന ആ വ്യക്തിയെ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം തിരുമ്പുന്ന മുമ്പേ നനയ്ക്കുന്ന മുമ്പേ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബ്ലീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്ററിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കലക്കിയ തെളിഞ്ഞ ലായനി ആ ലായനിക്ക് അത് പത്ത് മിനിറ്റ് മുക്കി വെച്ചാൽ അണുക്കളൊക്കെ ചാകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ വിധത്തിൽ നനച്ച് തിരുമ്പി അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല വെയിൽ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്ത്രങ്ങൾ റെഡിയാണ് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ റെഡി വസ്ത്രങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഷീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പില്ലോ കേസ് അതെല്ലാം ആ രീതിയിൽ റെഡിയാക്കാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ ടോയ്ലറ്റ് കഴിയുന്നത്ര അവരവർ തന്നെ കഴുകുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന് സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ലായനിയാണ് ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റിനൊക്കെ നല്ലത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ലായനി വെച്ച് തുടയ്ക്കുകയോ ഒഴിച്ചോ വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ ചെറുതായി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയതെന്ന് തിരിച്ച് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ചെറിയ ചുമയോ പനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ച ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായി തുറന്ന് ചുമയ്ക്കാനോ തുമ്മാനോ പാടില്ല തുമ്മാനോ ചുമയ്ക്കാനോ തോന്നുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ നമ്മളൊരു കൃത്യഫ് ടോ തോർത്ത് ടവൽ ഷോൾ ചുരിദാറിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്ത് തുണി ഉപയോഗിച്ച് വായി മൂടുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് കാരണം ചുമയുള്ള ആൾ ചിലപ്പോൾ രാത്രി ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ചുമയ്ക്കുകയും തുമ്മുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരാൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രാത്രി ഒരു സിമ്പിൾ ത്രീ ലെയർ മാസ്ക് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും അതല്ല കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സാധനമാണ് ത്രീ ലെയർ മാസ്ക് മാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഇതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ത്രീ ലെയർ മാസ്ക് മതി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ വില കൂടിയ നൂറും നൂറ്റമ്പത് രൂപയുള്ള സ്പെഷ്യൽ മാസ്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല വീട്ടുപരിചരണത്തിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ത്രീ ലെയർ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചീപ്പ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസിബിൾ മാസ്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ ഇനി ആ മാസ്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലോ അത് യാതൊരു കാരണവശാലും തറയിലോ ജനലിൽ കൂടെ പുറത്തിടുവോ മുറ്റത്തിടുവോ തറയിലിടുവോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും സ്കാ എന്താണ് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ
പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നേരിട്ട് തൊട്ട് സഹായിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യുറ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന് സഹായിക്കും കുടുംബത്തിനും ഇത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള നേരമാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ ഈ പ്രയാസം തൽക്കാലം വെറും ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം കഴിയും അത്രയും ദിവസം ഈ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത അയൽവാർക്ക് അയൽവക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മളെല്ലാവരും ഈ നിബന്ധനകൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായി തന്നെ പാലിക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരത്തെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതല്ലെങ്കിലും വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങളുടെയും ദുരിതങ്ങളുടെ ഒരു സാഹചര്യം കേരളം നേരത്തെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് സ്പിരിറ്റും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റോടു കൂടിയും ആരോഗ്യ ജാഗ്രതയോടു കൂടിയും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനെ നേരിടാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെല്ലുവിളി ഭീഷണിയും നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നേരിടാൻ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും യാത്രക്കാരെല്ലാവരും ഈ നേരത്ത് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വാട്സാപ്പ് വഴിയൊക്കെ വരുന്ന പലതരം സന്ദേശങ്ങൾ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പേടിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പലപ്പോഴും നുണകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായ സന്ദേശങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും കൂട്ടുകാർക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊറോണേനെ പറ്റി സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്നും ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത് എന്ത് സന്ദേശം കണ്ടാലും അത് ശരിയാണോ അല്ല എന്നറിയാൻ ദിശ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാം സത്യമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് സത്യമല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്ന മ